xù mẹ đẹp thật đấy có đẹp luôn Ui chết rồi em đang xem phim mất điện này anh đi mất điện mất tánh mất trắng luôn này lại chưa để anh mở flash cho anh làm gì đấy đồ bên thái mở flash thôi mà á à, đồ cờ hó kia hôm nay bảo nghỉ ăn để giảm cân mà giờ này đang sơ bánh mì rồi cậu chụp lại cho mình chết này chết với cậu ăn này và đấy mới chỉ là hai trong số tính năng hay ho cái chiếc Motorola Z2 Play làm được Hôm nay mình sẽ đánh giá cho các bạn chi tiết về chiếc smartphone ở phân khúc cận cao cấp này Để xem ở thị trường Việt Nam chúng ta thì có nên mua nó hay không Thực tế là năm vừa rồi mình mới review con Moto Z anh em có thể xem lại Chứ còn có cái Z Play thì mình chưa được cầm thử nó xem như thế nào Nhưng mà đọc trên mạng có biết nhá Thì con này nó cải tiến hơn như là mỏng hơn, nhẹ hơn Kim loại nguyên khối thay vì mặt lưng kính phía sau Xong rồi cấu hình cũng được nâng cấp khi mà phân phối tại chính hãng Việt Nam thì Motorola cũng có một cái cách bán hàng rất là hay là các cửa hàng bán lẻ sẽ liên tục có các cái ưu đãi đặc biệt anh em dễ dàng thì mua cửa hàng nào bán thì mình sẽ cho ở phần mô tả video trong đó đặc biệt là có cái bộ quà tặng cũng như là bảo hiểm rơi vỡ lên đến 8 triệu đầu tiên thì về thiết kế thì con này sẽ có kim loại nguyên khối rất là mạnh mẽ cũng như nam tính cho bên ngoài vừa đẹp bắt mắt với các đường đai mình cắt sau khi đó thì khả năng hoàn thiện thì tuyệt vời nói thật là con này khít đừng hỏi luôn không có một chỗ nào có các khe hở hay là cảm giác là không được mượt mà khi sờ vào và xét về độ hoàn thiện thì mình đánh giá nó cao cấp hơn so với cả cái Galaxy A 2017 hay là Oppo F3 Plus nó phải tầm với các con flagship 14 cụ trở lên ở thị trường Việt Nam do xu thế bây giờ điện thoại phải móng mẹ nhẹ đẹp nên mà năm nay cái con Z2 Play không làm quá dày và mập như kiểu năm ngoái và nó chỉ dày 5,99 mm so với năm ngoái là 6,99 Ờ, có hai màu được bán ra là màu vàng gold cũng như là màu xám grey thì thực sự là cái màu vàng gold năm nay trông sang mặt trước màu trắng không lộ các cái cảm biến trông xấu xấu như năm ngoái nữa nên anh em chọn màu nào cũng được và cái phần sim được đặt bên trên đỉnh máy thì sẽ là hà hai sim và thẻ nhớ đặt trong một khay và các bạn không cần phải hy sinh uh, sim làm thẻ nhớ như các hãng khác cảm biến vân tay là một cái cải tiến rất là rõ ràng được làm bo cong mềm mại và tròn hơn và cảm biến vân tay này cũng làm lõm và đây là một cái điểm rất tích cực Đúng là cảm biến vân tay lõm là sở thích nhất chứ còn lôi thì chỉ có một số cái ngón tay anh ta sờ vào mới đã Nhưng mà riêng cảm biến vân tay là cần phải làm lõm Và vân tay này là một chạm nhanh đặt vào cái mở luôn Nhưng tích hợp một số cái công cụ điều hướng Và các bạn không cần phải sử dụng phím cảm ứng bên trong màn hình giống như năm ngoái Vuốt sang trái để là phím bách, vuốt sang phải sẽ là hiển thị đa nhiệm Và chạm để quay lại màn hình chính cũng như chúng ta đặt giữ lâu một chút sẽ là khóa màn hình À, tuy nhiên cái này các bạn phải bật trong cái ứng dụng Moto nó sẽ có Moto Action và mọi người phải chịu khó làm quen thời gian đầu mình dùng thì bấm bách nhưng nó toàn thành là chạm về màn hình home screen thôi đó là do thao tác tay chúng ta chưa chuẩn lắm ok bây giờ mình sẽ nói đến cái phần quà tặng đi kèm rất là quan trọng nó sẽ có gậy sao phi cao cấp này có một cái khung nhôm để bảo vệ này ốp lưng style shell và giá màn hình liquid nano với bộ này thì các bạn sẽ được bảo vệ máy đến đến tận răng không cần phải mua phụ kiện ở bên ngoài và tiếp theo nữa là quan trọng nó sẽ có bảo hiểm rơi vỡ lên đến 8 triệu đồng như là một cái mạng sống thứ hai để trường hợp anh em có làm rơi xuống nước rơi vỡ có thể sẽ được sửa hoặc là các bạn sẽ được đổi luôn cái máy mới về cấu hình thì con này có chip là snapdragon 626 4GB ram đây là bản cải tiến hơn so với 625 là rất là nổi tiếng về việc tiết kiệm pin là cũng như là máy mát kể cả mình bật 4G sử dụng cả ngày nhưng gần như không có hiện tượng bị quá nóng mà dù Hà Nội bây giờ là đang bóng hết cả trứng chim cút luôn và chơi game online thì nó vẫn có thể xử lý ngon lành mặc dù mình thử sang một số tựa game như Dynasty Warrior thì 3D bắt đầu sẽ khá là giật vì đây là một cái game quá nặng À, nhưng mà các bạn thì yên tâm là những tựa game khác như Asphalt 8, Modern Combat chúng ta chơi tốt Và với con chip Snapdragon 626 của với 4 g RAM, con này chạy mới kinh khủng Quan trọng đấy là do 4 g RAM mà giao diện thuần Google đa nhiệm nó rất tốt Các bạn sử dụng 4 năm app quay trở lại thì nó vẫn đang chạy nền, không phải lốt lại Và hơn nữa là máy này cũng đang chạy Android 7.0 Và thông tin mình nhận được là nó cũng đã lên được Android 7.1.1 Và nói thật là bây giờ mua mấy cái con ở Việt Nam mình ấy, chủ yếu chơi ông Moto này là thuần Google Lại còn chơi thân với cả Google nữa Nên mà được update một cách nhanh chóng và hỗ trợ lâu dài hơn với dung lượng pin 3000 thì đây không phải là cái máy pin quá khỏe và đủ dùng các bạn từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối này bạn nào hay bật 4G như mình thì on screen chắc tầm khoảng gần 4 tiếng mình rất thích cái con này một cái nữa là nó sẽ đi kèm với sạc nhanh turbo power nên 15 phút là sử dụng 7 tiếng 7 tiếng đấy thực ra các bạn là chỉ có nghe gọi nhắn tin thì ok chứ còn tất nhiên làm gì có chuyện mà 15 phút mà chơi game 7 tiếng được đúng không và khi sạc nhanh thì máy chỉ ấm lên thôi chứ không bị quá nóng màn hình cũng là một cái điểm khác biệt nữa nó làm cong 2,5D nhẹ nhẹ thôi chứ không làm quá mạnh tay và 5,5 inch Full HD lại sử dụng công nghệ Super AMOLED mình soi ngay sang cái con S8 là mình cũng đang dùng thì so sánh qua thấy là độ sáng màu sắc phải nói là tương đương với nhau và duy nhất có một cái là cái gam màu xanh của mô tô họ làm nhẹ hơn không có đậm như Samsung nên độ chính xác tốt hơn 
À, tuy nhiên điểm yếu của cái màn hình này là nếu so với 8 thì cái con này màn AMOLED để ra ngoài trời khá là khó nhìn Camera sau là một trong những cái mà mình đánh giá rất cao Thực ra là mình xem người ta review khen con này rồi Bây giờ mình mới chụp lại thấy thì đúng là thế thật Và đây cũng là điểm nổi trội khi mà nhìn vào thiết kế mô tô không lẫn đi đâu được Camera thì lồi một cục rất là dễ thương Và cái này phần lồi lên là bảo vệ cho cái kính camera không trầy vì viên xung quanh sẽ là cái nhô lên còn anh em thích thì đeo luôn cả cái style shell vào thì như vậy nó sẽ không còn lồi nữa Tốc độ chụp thì rất là nhanh, lưu ảnh cũng nhanh luôn Đây là do được trang bị cái công nghệ lấy nét theo pha và lấy nét laser Và khi mà chúng ta chụp thì khả năng tái tạo là màu sắc rất là chuẩn Phải đến tầm khoảng 96% Bàn gỗ mình chụp có thứ là đâu ra đấy không sai lệch, chi tiết rất tốt như lông gà chụp lên thì lông sợi lông nào là ra sợi đấy luôn còn chưa chụp lông chim đâu đấy với lại con này có khẩu độ f1.7 vừa thu sáng tốt hơn 25% so với con dép lấy cũ và xóa phông tốt hơn à, các bạn cứ bật auto hdr lên chụp là gần như cứ chụp phát là được chúng ta không cần phải tinh chỉnh nhiều giá nhẹ sáng rất tốt cho nên là chụp tiếu sáng con này lại không có chống rung quang học nên thành ra là chúng ta sẽ dễ bị rung nếu các bạn chỉ cần di chuyển tay nhẹ nếu mà chụp đủ sáng mà mình cho 10 điểm thì thiếu sáng mình chỉ cho 7 điểm thôi và cái chiếc máy của chúng ta có chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp nhưng có một cái điểm khá buồn cười là cái chỉnh được cả ISO EV cân bằng trắng nhưng riêng tốc độ màn chập lại chỉ được 1 phần 3 giây Quá là ít so với mặt bằng chung các máy lên thị trường Camera trước thì là 5 mê con này sẽ có tính năng ống kính góc rộng Kèm với lại đèn flash kép để cân bằng màu sắc khi chúng ta selfie bằng đèn flash trong thiếu sáng Mình thì không dám chụp vì sợ mặt xấu Cho nên mấy bạn gái mà xinh sẵn rồi thì chụp cái này rất là ok Và cân bằng trắng của camera trước này thì không tốt bằng camera sau nên hơi bị nghiêng bị ám vàng một tí Chế độ làm đẹp của camera trước cũng có nhưng mà phải dành cho những ai đẹp sẵn rồi thì làm đẹp đẹp hơn Nhưng mặt mình thì như cái lưỡi cày thì bây giờ nó chỉnh lại thì nó cũng không có được uh, xuất sắc cho lắm Một trong những cái điểm mà Moto vẫn khác biệt trên thị trường đó là họ có cái Moto Mode Kể cả máy flagship Moto Z hay là Z2 Play thì đều dùng được và có hai cái Moto Mode gần đây được giới thiệu rất hay là cái con Gamepad và Moto Mode 360 độ camera Tuy nhiên thì hai cái Mode này chưa bán tại Việt Nam và mình sẽ update nếu có hàng về Và hôm nay thì mình đang có cái GBL Sawboost phiên bản 2016 màu trắng Cứu với sạc dự phòng Moto Mode là Incipio Powerpack Mình có thử nghiệm qua thì đều tương thích rất là tốt Và cái loa GBL là các bạn cần phải mua đơn giản Tại vì cái loa ngoài cái con này ấy, thì là đồng thời cũng là loa để chúng ta đàm thoại nên mà mở nhạc âm thanh mắc volume nó khá bé Và mở mắc volume nhiều lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của loa đàm thoại Và tiếp theo nữa là cái phần tính năng là Moto Experience Thì uh, ban đầu cũng đã có hai cái demo cho các bạn Thì nó sẽ còn có những cái khác như là hiển thị ban đêm Tự chỉnh sang ám vàng, giảm ánh sáng xanh Nhưng các bạn không bị mỏi mắt và ngủ ban đêm dễ hơn Và chúng ta sẽ có cái Moto Voice điều khiển bằng giọng nói như là kiểm tra lịch kiểm tra thời tiết mở ứng dụng vân vân mà không cần phải thao tác bằng tay Rồi chúng ta sẽ có moto action xoay cổ tay để mở camera sóc để chúng ta có thể mở đèn flash hay là chỉnh thành phím điều hướng trên cái cảm biến vân tay và nếu anh em đã đang dùng moto mode rồi hay là đang dùng z hoặc z play muốn nâng cấp thì đây là một cái bản nâng cấp rất đáng mua à, thông tin cụ thể về bán hàng cũng như khuyến mại mình sẽ cho phần mô tả video hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau